，来啦，多项式的条件呢、啊？张军，多项式的成立条件很简单了、啊，这统测也考过了，只是好久没有出现过。但是一般一般来讲，学校也考过这种题目了。第一个题目是这样，你要能够测的多项式，请注意你的 S 小心了、啊，它不可以在以下这些范围内出现的、啊。S 不可以出现在哪里 ？S 不可以出现在第一个什么地方？分母。S 如果出现在分母，那叫做分式，不叫这样式。第二个，它不可以出现在有符号的地方，也就是第一个根号内。第三个有符号叫做绝对值。它不可以出现在里面。第四是谁？最近，它也不可以出现在哪里？注意，它也不可以出现在指数，就是我们的次方嘛。它不可以出现在哪里？对数、log， 不管是底数或者是真数。那 log 这个我还没讲，因为指数跟对数对过来讲，我们是在哪里？第三册的第二章，所以你要有心理准备哦。你第二册学完以后，你第三册压力就大了，会学得很赶。因为第三册哈，第一章是数列级数，第二章就是指数对数，你要小心的是对数。哦，那第三章开始什么去？你头痛的开始，排列组合几率统计。所以你看要学几个单元，你的第三册数学要学数列级数、指数对数，然后排列组合几率统计七个单元。所以你最累，功课最累是在哪里？学的最辛苦的是在第三册。那不是表示前的单元就 OK？ 我们是如果说用单元来讲，第三册对你来讲最要命，因为压力很大，册数章节太多了。那第六个不可以出现什么地方？同学，它不可以出现在三角函数后，因为在三角函数后那个叫什么东西？喂，在三后面那个叫什么东西啊？角度嘛。这一口嘛，回头来看，看这边第一个来，不用看了啦，把它圈起来，它是不是出现在绝对值里面？这个叫做绝对值函数。第二个，它出现哪里？你要小心了，有根号小心。这个 S 是不是跑到根号内了？所以它不叫多项式，它叫什么？根式。第三个，这个 S 有没有进入根号？没有，所以 C 是正确的了。听懂没事？第二部分落在什么地方？分母，所以这个叫分式。一、e、也一样，它也落在分母，这个也叫分式。第五个，同学，啊、对不对？第六个，它出现哪里？指数，这叫指数函数。听懂没事？那你没看过是这个符号。局的部分，这里叫 log， 就是对数，它不可以出现在这里，这里叫底数，也不可以出现在这里，所以只要出现 log 后面都不是。听懂不懂意思？这里叫 log， 就是对数。你第三册的第二章，补一个上去，补一个上去，补一个谁？补一个 h。什么意思？看这边来，两倍的 sin s 加七，这个也不对，这个叫什么？三角函数，因为它代表角度。这样听懂不懂意思？第一个又考又考吧，一题啊，这种题目通常是送分的。进入多项式第一个考中分，哎，其实就要开始整套的多项式讲法了，快。多项式的定义，我们用这一堂课，第一个 n 不 n， 如果有一个函数啊，两项以上，我们就称为多项了。m s 它写成 a n s n 次方加 a n 减一 s n 减一，一直，另外到 a 零。同学，我们由 n 次方开始一路往下降，啊、哦。那这种多项式，我们就称为是 S 的 n 次多项式。那如果你要告诉我它是一个 n 次方式，太啰嗦了，所以你要记住这个话，常常会有啊。n 次多项式，我们要记住的东西，你要表示一个多项式的次方，它怎么写？它前面写上第一区，就读作 degree。degree s， 同学，我现在等多少？最多项式几次，我就写多少。所以你看到 degree s 等于 n， 就表示这个多项式最高项是几次？ n 次，也就是说，请注意到，在这里 ，degree 是干嘛 ？degree 是表示，哦 ，m s 的什么性？最高项次方，直接讲最最高项就好了。所以，如果它是五次方最高，那你就写 degree m 等于几？五，像天文界。我把观众讲到一半，等一下就有整套的题目要来让你哦去熟悉看看看不过来。
。那如果说一个多样式，注意听哦，一个多样式的最高项是 n， 然后呢，你要记住了，这个多项最高项最高项前面这个 a 啊、哦，注意啊，我们就把它叫做是带头的系数，叫做领导系数。带头的最高项的系数就叫做领导系数，这马上读过，这门课，啊、哦，这叫领导系数，所以你要记住，你现在眼前所看的这些 a， 注意听好，他们都称为是 S 的什么系系数，啊、哦、，S 的系数，其中，请你特别注意这个 a 0这个 A 零对我们来讲，同学，它有两个名称，通常我们把它称作叫做常数项。那如果用次方来讲，请你记住，这跟后面等一下要讲的东西有关。常数项事实上它也是 S 的系数，只不过它的 S 是几次？零次，我们降密码，二次、一次再次是零次。那因为零次就不行了，省略不行了。所以我就次方来讲 ，A 零又称为零次项系数。它是零次项的系数，哦，零次项的系数，这是基本的。但我们有一个问题了，不见得 a n 一定是不为零的，它有时候可能一圈都是零的，对不对？所以我们用它来做基准。来，请看这边，接下来的状况是这样的。第一个状况，请看来看这边，好了，第一个，如果说。那我进入这种情况出去怎么办？同学注意哈，我从 a n 开始，它到哪里？注意啊，现在告诉你 degree 的用法了。a n 减一 ，a n 减二，一直到哪里？同学，如果说假设它它一直到 a one， 它们都是零，然后写，保留最后一个叫谁？叫做 a 零不为零，就是那个常数不为零。那时候就请注意，得。今天啊，这个多项式它的次方等于多少？那你想不想是搞多点？你个行动有没有差几张了？快下来啊！所以如果到最后只剩下 a 零不 a 零的话，那记住啊，这是我们说 degree s 等于多少？刚不讲过吗 ？degree 是不是用来表示这个多项式最高项最高最高项是几次，对不对？那如果只剩下 a 零呢？那它等于多少？刚不讲吗？如果就次方来讲 ，a 零是不是零次方？只有剩下它不是零。你要注意我讲的，只有剩下它不是零，那它还是有次方，它就写成 degree s 等于零。听懂不懂意思？听到不啦？所以它称为什么？注意听哦。你看到 degree 还有在写，那就表示它还可以称为次方。哦，也就是说，什么东西？我们称这个多项是 s， 是所谓多少 ？degree 是来表示次方嘛？这时候就叫做。零次多项式，那如果这种情况出现呢？什么情形啊？蒙脸。那如果这种情况一来，那怎么办？所有的 a 你看到都是零，若 a n 同学它等于 a n 减一，一路到 a o 连我们的 a 零常数都是零。那这时候，注意了。这时候这 degree 哦 ，M S 同学，我们刚不是讲吗 ？degree 是不是用来表示一个多项式最高项次方，对不对？啊，你整排都是零，就没有所谓的次方，所以这时候 degree 就不能表示，而这时候的 degree M 就写成什么？不存在。不过你放心，这个不会考。他后来还接着怎么考？全部的系数都是零的话，就表示这个多项式都没有了。但是它还是称为多项式啊，很奇怪对不对？不奇怪，因为它是用次方在认定。而这时候，请注意，那这时候我们这个 MS 要称为什么？我们称这个 MS 是所谓的 t a l e n t 只有一个叫做零多项式。这两个你看到题目，拜托你们眼睛千万千万睁大一点哦。零次是代表常数项不是零，但是如果是零多项是没有次方那个次出现，是全部大家都是怎么样零
，所以这里有个东西你要小心了，应用，请记住，我为什么在这边没有写？应该写在这边，如果写在这边会误解。第一个，你只要看到题目哈，它提到常数多项式。同学，所谓的常数多项式，请你，多数同学跟你讲啊，直觉反应，那、啊、常数嘛，那就是谁？名词嘛，没有错，没有错。常数多项式一般又称为零次多项式，哦，它又称为零次多项式，但它也称为零多项式，所以请你注意，零多项式跟零次多项式。请你记住，皆为常数多项式，这个请你要小心一点。那他们两个差别很多，请看这边，他们的差异在于，请看所谓的零次多项式就是 ，Hello， 我这个 A S 哈，从头到尾只剩一个谁？我只剩一个常数，而重点是这个常数怎么样？它不是零，那你好不好？那零多项式的，就如同我们刚刚讲的，这个 A S 从头到尾大家都是谁？都是里面的东西，这两个差在这里，这样听懂了是？